Привет, друзья мои! Сегодня мы с вами приехали в место, которое мы не могли обойти стороной. Озеро Ленево. Леневское, Леневское озеро, в общем. Озеро Ленево – живописнейшее место на окраине Рубежного. Названо в честь одноименного поселка. А может поселок назван в честь озера, кто знает. С одной стороны озера на расстоянии менее километра проходит река Северский Донец. Авторитетные источники заявляют, что озеро имеет связь с рекой. Я же такой связи не видел, поэтому подтвердить не могу. Ну да в любом случае озеро подпитывается от Донца подземными водами. С другой стороны озера проходит железная дорога. И с окон проходящих поездов пассажиры могут наблюдать всю красоту Ленева. Тут и пригородная ЖД-станция имеется, химик называется. Люди когда-то активно пользовались станцией, приезжая на работу на ТЭЦ и на краситель, от которого теперь остались только рожки до да ножки. Даже мост пришел в упадочное состояние и стал весьма аварийным. От ТЭЦ, кстати, тоже осталось одно воспоминание. И внушительная труба высотой почти 190 метров, в которую мы с вами уже как-то заглядывали. Теперь станцией пользуются только мигрирующие местные жители, Рыбаки, приезжающие порыбачить. Ну и просто красивый вид на озеро отсюда открывается. Для рыбалки, кстати, это озеро подходит гораздо больше, чем для массового отдыха купающихся. Пляжа тут как такового почти и нет. Одно место на одной стороне. Ну и еще одно на другой. Впрочем, люди приезжают, купаются и дискомфорта особо не испытывают. Зато рыбакам здесь предоставляется круглогодичная возможность ловить разнообразную рыбу. И в этом озеро представляет особый интерес. Ведь согласитесь, когда в водоеме вводится какой-то один вид рыбы, рыбалка становится предсказуемой. Вы заранее знаете, какую рыбу поймаете. А вот когда в озере есть и щука, и плотва, и лещ, и окунь, тут уже становится интереснее. Места тут, конечно, живописные, посещаемые как местным, так и не особо местным населением. Люди в основном приезжают на велосипедах или на худой конец, на старом верном мопеде. Ну, можно и на машине, конечно, но на машине надо... БПАН не пройдет стопудово. На БПАН сюда соваться нефиг. А так я проехал. После дождя бы не ехал ни в коем случае. Глубина озера, как утверждают знатоки, от 3 до 10 метров, и глубина начинается сразу от берега практически везде. Зимой озеро промерзает сантиметров на 40-50, поэтому зимняя рыбалка со льда здесь активная. Дно в озере тоже есть, как ни странно, оно здесь в основном илистое. Немного песчаная в том месте, где люди купаются. Вода хоть и мутная, но без болотного запаха, то есть купаться можно. В длину озера чуть больше километра, в ширину от 100 до 400 метров. И вообще оно имеет довольно сложную геометрию. 
один перешеечек чего стоит. В общем, для отдыха на природе данное место можно использовать по полной. Природа в виде тенистых дубов, камышей и вербы к этому вполне располагает. Даже столик сколочен руками умельцев для более комфортного отдыха. Мусор только убирайте за собой, не засирайте такое чудесное место. Для купаний и загораний озеро подходит меньше. Не, ну купаться можно. Только заход в воду неудобен, а в основном он просто отсутствует. Зато людей немного, не в пример той же водной. Для рыбаков тут раздолье и все условия. Вот только особенности этого озера не каждому дано понять. Поэтому у одних рыбалка получается удачной и продуктивной, а у других как-то не идет. Рыба тут со своими особенностями. Такое, друзья, место. Массово непосещаемое и при этом очень красивое, живописное и загадочное.